বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে দ্য এডু গুরুজি চ্যানেলে স্বাগতম আজ আবার চলে এসেছি বোট অ্যান্ড স্ট্রিম অর্থাৎ নৌকা এবং স্রোতের পার্ট ফাইভ ভিডিও নিয়ে আজকে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছি তাই ভিডিওটিকে স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখো আর তুমি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন বলেছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব চার ঘন্টায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই দূরত্ব পাঁচ ঘন্টায় অতিক্রম করে স্রোতের বেগ দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব কত ঠিক আছে তো দেখো এখানে স্রোতের বেগ বলে দিয়েছে আবার অনুকূলে বলেছে চার ঘন্টায় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব এবং প্রতিকূলে ওই দূরত্ব পাঁচ ঘন্টায় যায় ঠিক আছে ভালো কথা তো ধরে নিই স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব ডি কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে দেখো বলেছে স্রোতের অনুকূলে ওই ডি দূরত্ব চার ঘন্টায় যায় তাহলে স্রোতের অনুকূলে নৌকাটির বেগ কত ডি বাই ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে বেগ হয়ে যাবে ডি বাই ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে বন্ধুরা আবার যেহেতু বলে দিচ্ছে স্রোতের বেগ দুই কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা জানি কি স্রোতের বেগ হচ্ছে অনুকূলে নৌকার বেগ এবং প্রতিকূলে নৌকা নৌকার বেগের যে বিয়োগ ফল হয় তাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে যা পাই সেটাই হচ্ছে স্রোতের বেগ তো দেখো এটাকে দুই দিয়ে এরকম বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে কি হয় দেখো ডি বাই ফোর মাইনাস ডি বাই ফাইভ যেটা হয়ে যায় বন্ধুরা ক্যালকুলেশন করলে তোমরা দেখবে ডি বাই টোয়েন্টি ঠিক আছে ডি বাই টোয়েন্টি বাই টু যেটাই আমাদের কত টু কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে এবার ডি এর মান অর্থাৎ যে ডিস্টেন্সটা সেটাই বের করে নেব অর্থাৎ যেটাই হবে রিকোয়ার্ড অ্যান্সার ঠিক আছে তো এটা যদি কোনা কোনি গুণ করে দিই দেখো ডি বাই টোয়েন্টি হয়ে যাবে দুই দুগুণে চার আবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে ডি ইকোয়াস টু চার কুড়িয়ে আশি তাহলে এইটটি কিলোমিটার তাহলে ডি নাম্বার অপশান হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এবার দেখো বলেছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব তিন ঘন্টায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই দূরত্ব নয় ঘন্টায় অতিক্রম করে স্থির জলে নৌকার বেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্রোতের বেগ ঘন্টায় কত কিলোমিটার তো বন্ধুরা ধরে নিই স্রোতের বেগ ঘন্টায় ভি কিলোমিটার ঠিক আছে তো এইবার তাহলে বলেছে দেখো স্থির জলে যেহেতু নৌকার বেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে অনুকূলে নৌকার বেগ কত ফোর প্লাস ভি কিলোমিটার পার আওয়ার এবং প্রতিকূলে নৌকার বেগ হয়ে যাবে ফোর মাইনাস ভি কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে দেখো বলেছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব তিন ঘন্টায় এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব নয় ঘন্টা অর্থাৎ অনুকূলে এবং প্রতিকূলে একই দূরত্ব কভার করে অর্থাৎ ডিস্টেন্স তা সেম কিন্তু অনুকূলের ক্ষেত্রে যেটা সময় লাগে তিন ঘন্টা প্রতিকূলের ক্ষেত্রে সেটাই সময় লাগে নয় ঘন্টা তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা ডিস্টেন্সটাকে সমান করব আমরা কী রিলেশন জানি ডিস্টেন্সের ডিস্টেন্সের ডিস্টেন্স ইকুয়াস টু স্পিড ইন টু টাইম তো এই রিলেশনটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অঙ্কটা করব তাহলে বন্ধুরা দেখে নাও তো অনুকূলের ক্ষেত্রে স্পিড কত ফোর প্লাস ভি টাইম কত বলেছে ওরা তিন ঘন্টা প্রতিকূলের ক্ষেত্রে স্পিড হচ্ছে বন্ধুরা ফোর মাইনাস ভি টাইম বলেছে বলেছে ওরা নয় ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে তিন এখানে নয় তিন তিরিক্ষা নয় কাটাকাটি করা যাচ্ছে আর এই দিকে দেখো ফোর প্লাস ভি হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস থ্রি ভি এটাকে এই পাশে আনলে দেখো বন্ধুরা ফোর ভি আমাদের হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস ফোর ইকুয়ালস টু এইট সেখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি ভি ইকুয়ালস টু টু তাহলে বন্ধুরা ভি টু তাহলে ভি তো ধরেছিলাম স্রোতের বেগ তাহলে স্রোতের বেগ টু মানে ঘন্টায় দুই কিলোমিটার অর্থাৎ ডি নাম্বার অপশান হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এবার দেখো কী বলেছে এক ব্যক্তি একটি এক ব্যক্তির একটি নৌকায় স্রোতের অনুকূলে কোনো স্থানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে স্থির জলে নৌকার বেগ দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এবং স্রোতের বেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব কত দেখো আমরা ধরে নিই স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব ডি কিলোমিটার ঠিক আছে তো কিলোমিটারে যেহেতু অ্যান্সার আছে ডি কিলোমিটার তো এবার দেখো তোমরা আমাদের দেখো বলেছে টোটাল সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা গিয়ে ফিরে আসতে তাহলে আমরা দেখো টাইমের সাথে টাইমের সাথে ডিস্টেন্স আর স্পিডের একটা রিলেশন আমরা খুঁজে বের করবো তাহলে আমরা কি জানি বন্ধুরা স্পিড ইকোয়াস টু ডিস্টেন্স বাই টাইম তাহলে আমরা আমাদের তো টাইমের সাথে রিলেশন দরকার তাহলে টি সমান সমান কত টি সমান সমান হয়ে যাবে ডি বাই এস অর্থাৎ ডিস্টেন্স বাই স্পিড এই রিলেশনটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অঙ্কটা করব দেখো বন্ধুরা তার আগে বলে দিতে চাই বলেছে দেখো 
স্থির জলে নৌকার বেগ দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এবং স্রোতের বেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে দশ প্লাস চোদ্দ চার অর্থাৎ চোদ্দ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা হয়ে যাবে অনুকূলে নৌকার বেগ আবার ঠিক একই রকম হবে দশ মাইনাস চার অর্থাৎ ছয় এটা হয়ে যাবে ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটা হয়ে যাবে প্রতিকূলে নৌকার বেগ তাহলে দেখো আমাদের কি দরকার ডিস্টেন্স বাই স্পিড হচ্ছে টাইম তাহলে ডিস্টেন্স তো আমরা ডি ধরেছি স্পিড তাহলে অনুকূলে স্পিড ফরটিন ঠিক একই রকমভাবে প্রতিকূলে স্পিড হচ্ছে বন্ধুরা কত সিক্স এই যে টাইমটা এটাও একটা টাইম ডিভাই এই টোটাল টাইমই বলেছে আমাদের পাঁচ ঘন্টা ঠিক আছে এবার এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে ডি এর মান বের করে ফেলব ঠিক আছে তো দেখো চোদ্দ আর ছয় এর লসাবু কত হবে বন্ধুরা এর লসাবু হয়ে যাবে ছয় চোদ্দ সাত ফর্টি টু ঠিক আছে তিন চোদ্দ বিয়াল্লিশ থ্রি ডি আর এখানে সেভেন ডি ঠিক আছে বন্ধুরা এটা ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে কত হয় বন্ধুরা এখানে করে দিচ্ছি টেন ডি বাই ফর্টি টু ইকুয়ালস টু ফাইভ তাহলে এই পাঁচ আর দশ কাটাকুটি করলে বন্ধুরা ডি টু এখানে কাটাকাটি করলে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে ডি ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ একুশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা একুশ কিলোমিটার স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব তাহলে সি নাম্বার অপশান হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এবার বলেছে দেখো এক ব্যক্তি স্থির জলে পাঁচ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে নৌকা চালাতে পারে যদি স্রোতের গতিবেগ এক কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয় এবং সে যদি কোনো স্থানে গিয়ে আবার আগের স্থানে মোট এক ঘন্টায় ফিরে আসতে পারে তবে স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব কত ঠিক একই রকমভাবে অঙ্ক করব তাহলে ধরে নিই স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব দু কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বলেছে স্থির জলে পাঁচ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে নৌকা চালাতে পারে অর্থাৎ স্থির জলের স্পিড হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তার সাথে এই স্রোতের গতিবেগ এক কিলোমিটার যোগ করলে হয়ে যাবে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা হয়ে যাবে কি অনুকূলে নৌকার বেগ ঠিক একই রকমভাবে বিয়োগ করলে পরে চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হুম সেটা হয়ে যাবে প্রতিকূলে নৌকার বেগ তো আগের সেম প্রসেসে আমি অঙ্কটা করে ফেলব তাহলে কি হলো আসলো ছয় আর চার তাহলে ডি বাই সিক্স প্লাস ডি বাই ফোর এই টোটাল সময় আমাদের বলেছে এক ঘন্টা ঠিক আছে বন্ধুরা তো ছয় আর চারের লসাগু হয়ে যাবে কত বারো টুয়েলভ আর এখানে তাহলে তিন দুগুণে ছয় দুগুণে বারো টু ডি প্লাস তিন চার আর বারো থ্রি ডি ইকুয়ালস টু ওয়ান তাহলে এখান থেকে কি আসছে বন্ধুরা এখান থেকে আসছে ফাইভ ডি বাই টুয়েলভ ইকুয়ালস টু ওয়ান সুতরাং ডি ইকুয়ালস টু টুয়েলভ বাই ফাইভ ঠিক আছে ডি ইকুয়ালস টু টুয়েলভ বাই ফাইভ এবার কোনো সংখ্যাকে বা পাঁচ দিয়ে ভাগ করার নিয়ম তো বলেছি দিয়েছি সেই সংখ্যাটাকে কি দ্বিগুণ করতে হয় তাহলে বারোর দ্বিগুণ হয়ে যাবে চব্বিশ আর মাঝখানে আগে এক ঘর আগে দশমিক টু পয়েন্ট ফোর তাহলে টু পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার অর্থাৎ সি নাম্বার অপশান হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এবার কি বলেছে বলেছে এক ব্যক্তি স্থির জলে সাড়ে সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে সাঁতার কাটতে পারে সেই ব্যক্তি একটু নদীতে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কেটে কোনো স্থানে গিয়ে ফিরে আসতে মোট পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে নদীর স্রোতের বেগ দেড় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব কত একই সেম অঙ্ক সেম প্রসেসে তাহলে বলেছে তাহলে এবার অনুকূলে বেগ কী হয়ে যাবে বন্ধুরা সাড়ে সাত প্লাস দেড় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেটা হয়ে যাবে নাইন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা সেটা হয়ে যাবে অনুকূলে নৌকার বেগ একই রকমভাবে প্রতিকূলে নৌকার বেগ হবে সাড়ে সাত মাইনাস দেড় সেটা হয়ে যাবে ছয় ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এইবার আমরা ঠিক একই রকমভাবে ডিস্টেন্স ধরে নেব ও একটু একটু কনগুলো আছে বলেছে এখানে দেখো পঞ্চাশ মিনিট এখানে টাইমের গল্প করেছে তাহলে টাইম দরকার আমাদের তাহলে ওই রিলেশানে চলে যাই টাইম ইকোয়াস টু কী হবে বন্ধুরা টাইম ইকোয়াস টু হয়ে যাবে ডিস্টেন্স বাই স্পিড ঠিক আছে বন্ধুরা তাও একটু দেখে নিই স্পিড হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে টাইম ইকোয়াস টু কী হয়ে যাবে বন্ধুরা ডিস্টেন্স বাই স্পিড তাহলে দেখো এখানে বলেছে নদীর স্রোতের বেগ কত ঠিক আছে স্থান দুটি নদীর স্রোতের বেগ দেড় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব কত তো ভালো কথা আমরা ডি ধরে নিই স্থান দুটির মধ্যে দূরত্ব ডি তাহলে ডি বাই কত বেরিয়েছে নয় এটা অনুকূলের ক্ষেত্রে আর প্রতিকূলের ক্ষেত্রে ডি বাই সিক্স এটাই কত বলেছে পঞ্চাশ মিনিট এইবার এখানে গল্প আছে দেখো সাধারণত আমরা এখানে তো কিলোমিটারে কিলোমিটার নিয়ে সবখানে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যে সব কিছু একক কিলোমিটারে করা সরি ঘন্টায় করা টাইমের ক্ষেত্রে তো আমাদের এই যে মিনিটটা আছে সেটাকে ঘন্টায় নিয়ে যাবো তাহলে পঞ্চাশ মিনিট মানে পঞ্চাশ বাই ষাট এই ঘন্টা তাহলে শূন্য শূন্য ক্যান্সেল আউট 
नये छय रसक कत है बंधुरा नये छय रसक यटीन तेल एखे नुण अठारो टू डी तीन छय अठारो प्लस थ्री डी एटे कि पाँच बै छय छय दिए काटाटी कर ले तीन तेल टू प्लस थ्री टू डी प्लस थ्री डी हो जाए फाइव डी फाइव डी ब्री हो जाए कत बंधुरा कत आखने फाइव बिक्स तो काटाकुटी हो गो ते फाइव रोल ये पाँच पाँच चले जाए डी वज टू थ्री तांदुटर मध्य दूरत कत बंधुरा तीन किलोमीटार अर्थात ए नम्बर अपशन हो जाए सठिक उत्तर ठीक है बंधुरा आज के युकु छो तुम्हारे भिडियो की भलो लगले लाइक करो एरपर को सेक्शन ओपर तुम्हारे भिडियो चाहिए कमेंटे जानिओ हमारे चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर बेलैकन प्रेस कर दिव्य ठीक है बंधुरा भलो थेको सुस्थ